paano ba kukumpletuhin yung iyong DS-160 when it comes to US visa application. Pagkana araw mga OFW, ako po si Tots, The Accidental OFW. Layunin po ng channel natin na magbigayin mga travel tips and advice sa ating mga OFW at sa kanilang pamilyang Pilipino. So, malapit na natin makumpleto lahat ng aspeto ng US or visa application online. Kaya tayo ay gagawa ngayon ng video tungkol sa DS-160 dahil marami tayong mga questions sa ating mga OFW mga kapamilya natin or mga kababayan natin tungkol sa pag uh, kukomplete nito. Noon, para ayokong itouch to kasi masyado siyang detailed. Masyadong detalyado at masyadong uh, circumstance dependent. So, ibig sabihin, depende sa circumstances mo kung ano yung isasagot mo sa DS-160. Pero, naisip ko na siguro for general guidance, kailangan bigyan natin ng pagkakataon yung ibang mga ka OFW at saka mga kababayan natin kung papaano sagutin ito. Uh, kung kayo po ay uh, kukuha halimbawa ng travel Uh, agent or magpupunta kayo sa uh, tour or uh, travel agency tutulungan po nila kayo pero kung kayo naman ay mag self help or DIY do it yourself uh, siguro yung video na ito ay makakatulong sa inyo pero bago po ang lahat paki-like naman yung video nito kung sa tingin mo ay matutulungan ka nito at mag-subscribe po sa channel natin ganun din i-share mo yung information na ito para doon sa mga kaibigan mo at saka mga kakilala mo na nangangailangan din ng information at makakatulong ang information na ito para sa kanila. So, umpisahan na natin papaano ba tayo mag fill up ng DS-160. Pero bago yun, i-review muna natin ng uh, mabilisan yung pag paan mo tayo makakapunta doon sa page ng DS-160. So, nandoon na ito sa video na sinabi natin na step-by-step -step online application of your US visa application. So, ang sinabi natin doon, mag-visit ka sa CEHC seac.state.gov.genev So, nandoon, pagkakinlik mo yun, uh, ipaprompt ka or tatanungin ka, choose your language. Siyempre, choose mo English. Tapos, sa tanongin ka ulit nila, is this your first time to visit the site or to apply for a visa? Pag-click mo yun, uh, wag kang magugulat dahil transfer ka doon sa travel.state.gov slash content slash visa slash travel slash en slash us dash visa. So, i-flash na lang natin dito sa screen kung papaano yung at kung saan yung mga website na ito. Tapos, doon sa baba, noong uh, sa travel.state.gov, nandoon doon yung click here to get your visa. So, yung mga alam ko na na-research nyo na yung mga information kung ano-anong mga kinds of visa na kailangan nyo at kung ano yung visa na a-applyan nyo. So, pag-click nyo doon sa click here to get your visa, ay makupunta na kayo doon sa information na kailangan nyo i-complete. So, isang tip na sasabihin ko sa inyo is eh, syempre i-ready nyo na yung picture na isasubmit nyo visa size is 2 by 2 inches pagka US visa application 2 by 2 inches or 51 by 51 millimeter ang lagi at sinasabi kung hindi mo alam yung size nung uh, visa or sa tingin mo yung picture mo ay uh, pagka uh, magkakaroon ng issue dahil magkaibang magkaiba yung itsura mo doon sa picture mo at sa itsura mo ngayon ay eh, punta ka na sa local studio or sa studio doon sa mga pinakamalapit sa iyo at magpakuha ka na ng US visa application. So, pagkatapos nito, uh, nandoon doon na tayo sa DS-160 form online. So, dito po sa video na ito, hindi ako masyadong magpapakita ng muka dahil ipa-flash natin yung mga details at sa uh, all throughout the video kung meron tayong mga comment kung paano sagutin yung particulars na yun ay uh, hihinto tayo at ipapaliwanag natin. Ngayon, kung meron tayong particular questions, lagyan natin sa comment Uh, section down below para po alam natin kung meron ba tayong mga questions na nakaligtaan. Pero for purposes po, for discussion, meron po akong uh, printed copy ng DS-160 para alam natin yung step by step. So, umpisahan na natin para matapos tayo ng mabilisan. So, unang-unang portion ay yung personal address, phone, and passport info. Paano ba ito sasagutin? Ang una mong gawin, kunin mo yung passport mo at 
tignan mo yung harapan na merong picture ng passport information. Dito sa DS-160, ang hihingin sa'yo ay name provided. Ano yung pangalan mo na nakalagay doon sa passport mo? Full name in native language. So, wag na po nating sagutin ito dahil ito ay para doon sa mga ibang nationality na meron silang iba pang mga pangalan. Halimbawa, yung mga Chinese. Meron silang Chinese name at saka meron silang English name. So, sa, sa atin sa Pilipinas, wag tayo mangarap na may halimbawang gusto nating maging uh, James Reed or gusto nating maging Piolo Pascual or gusto nating maging Benedict Kua or maging Mimiya. wag na po nating ilagay dahil hindi po ito makakatulong. Yung sex, nandoon din sa passport natin, male or female. Marital status, syempre, wag mo nang sabihin it's complicated. Single, married na lang siguro, or divorce, or something like that. Dahil, bawat sagot natin dito sa marital status ay hihingan tayo ng mga documents. Date of birth, nandoon din sa passport mo. Place of birth, nandoon din sa passport mo. Siyempre, nationality, nandoon din sa passport mo. Other nationalities, um, siguro wag na lang natin sagutin unless dual citizen tayo or unless citizen din tayo sa ibang bansa. National identification number, wala naman tayo nito. US social security number, wala tayo nito. US taxpayer ID number, wala tayo nito. Home address, meron tayo. Ibigay natin yung complete home address natin. Kasama na din yung city, yung state or province, yung postal code or yung zip code. Kung hindi nyo alam, itanong nyo sa nanay nyo. Siguradong alam niya ito. Country, syempre, Philippines or kung saang bansa ka nakatira. Pero citizenship ito. So, country natin is Philippines. Same mailing address, nakalagay question mark. So, yes or no. Tapos, home phone number kung meron, work phone number kung meron, work fax number kung meron pa, mobile cell phone number, syempre, iyan yung paborito ng mga Pilipino, ilagay natin yung cell phone number natin. Siguro, instead na 09 or something like that, ang gawin natin is plus 639, tapos yung number natin. Tapos, email address. Kung ano po yung email address na ginamit nyo dito sa pag apply dito sa ating uh, US application visa, visa application, iyon po yung gamitin natin. At make sure yung email address nyo ay gumagana. Passport number, nandoon din sa passport. Passport book number, di na lang natin sasagutin, not applicable na lang. Country or authority that issued passport, nasa passport din po natin. City where it is issued, nandoon din sa passport natin. Pro, tapos kung sa halimbawang sa Manila, ilagay na lang natin, Metropolitan Manila. State or province where it is, no, mali. Kung city where issued, lagay natin Manila. Tapos state or province, kung hindi po tayo sa probinsya inisyuhan ng passport, dito natin ilagay yung Metropolitan Manila. Tapos country where it is issued, syempre Philippines, issuance date, nandoon din sa passport natin, expiration date, nandoon din sa passport natin, at yung last question is, have you ever lost a passport or had one stolen? So maging honest tayo kung talaga nawalan tayo ng passport dahil hihingi nila yung mga details ng mga lost passport natin. Dahil ang nangyayari, na, nabalitaan nyo naman, meron nangyayari yung baklasan ng passport or yung gagamitin yung details ng passport mo pero yung ibang tao yung gagamit nito. So gusto ng US visa application na maklear ka doon sa mga bagay na ito at hindi uh, gagamitin yung passport passport mo dahil kung magkakaroon ng doubling records na ginagamit pala yung lost passport mo tapos ikaw uh, mag apply ka ng panibagong visa tapos meron kang bagong passport. Paano kung yung gumamit pala ng passport mo nagkaroon ng problema sa immigration so mapa-flag or ma-record yung uh, yung pangalan mo doon sa US Immigration uh, Records or Database. Ngayon, kung i-declare mo na nawala ito or nanakaw ito or sasabihin nila na uh, clear ka dahil meron ka justification na nawala or nanakaw yung passport mo. So, maging clear tayo dito. So, doon sa first portion nakita natin na Halos lahat pwede natin sagutin kung meron tayong uh, passport na hawak. So, make sure na yung passport natin is ready pagka sasagutin natin yun. Yung ibang mga details, alam na natin yun. Yung mga phone number, etc., etc. Yung mga details, emails, etc. So, ang tip ko lang dito, kung hindi natin alam or 
Kung sa tingin natin ay wala, tayo talagang may sasagot is lagyan natin ng NA or not applicable. So, uh, kailangan kumpleto tayo dahil baka mamaya hindi nila uh, patuloyin yung application. Kahit pindot tayo ng pindot sa next, hindi nila papatuloyin dahil uh, kulang tayo ng immigration, uh, ng information. Pero, uh, ang maganda dito is since online naman yung system, kung ano yung incomplete na details natin na nandoon sa application natin, ipa-flag naman nila. So, magkakaroon ng pula na, na nakasulat doon kung ano yung kulang, etc. Et so, unless kompleto na yung mga details natin, reviewin natin yung mga yun dahil hindi tayo makakaproceed sa susunod na point kung kulang or mali yung information na nandoon. Okay, dun sa pangalawa, Kung sa unang um, portion ay makikita natin yung ating passport dito sa pangalawa, doon sa travel information ay mag establish na tayo nung purpose or yung ability to support self during the trip. So, may mga videos na po tayo na uh, ipinaliwanag natin kung ano-ano ba yung mga kakailanganin doon sa purpose of your trip at saka yung establishment of your ability to support yourself during the trip. Kung hindi pa natin napapanood yung mga video na yun, panoorin po natin at kung napanood na natin ay magumpisa na tayo doon sa video at uh, doon sa mga details na kailangan natin i-complete sa ating DS-160. So, yung unang tanong doon, ikaw ba yung principal applicant? Tapos, sisimula na natin yung purpose of your trip to U.S. Purpose number one, syempre, tourism. Kung meron ka pang ibang mga purpose, halimbawa ang medical or halimbawa visiting your relatives in the US, ilagay mo rin na purpose number two or purpose number three. Kung meron secondary applicant at hindi lang ikaw yung nag apply syempre, ganun din yung itatanong. Tapos, intended date of arrival. Kung ikaw ay nakabilig na ng ticket, Siyempre, kung kailan ka magla-landing, ilalagay mo doon yung intended date of arrival. Intended length of stay in the US. Ito yung sinasabi natin kung ilang araw, ilang linggo, or ilang buwan ka mamamalagi sa US. Pero, dapat maging consistent ka kasi baka mamaya ilagay mo 6 months yung maximum na stay mo in the US. Pero ang purpose mo is just to visit isa o dalawang tourist spot. Halimbawa, pupunta ka lang sa Grand Canyon. Halimbawa, pupunta ka lang sa Disneyland pero ang intended length of stay mo ay 6 months. Hindi makatotohanan at red flag ito doon sa assessment ng US uh, uh, visa assessment officer. Tapos address where you will stay in the US. Kung ito ay bahay, ilagay mo address ng bahay. Kung ito ay hotel, ilagay mo address ng hotel. Person or entity paying for your trip. Kung ikaw ay may sponsor or kung merong ibang tao na magbabaya doon sa pagstay mo sa US, ilagay mo yung pangalan dito. Kung wala, lagay mo self or lagay mo yung pangalan mo. Name of person paying for your trip. So, uh, ito na rin yung tao na sponsor or magbabayad sa iyo. Kung halimbawa ang kumpanya ito, ilagay mo yung pangalan ng kumpanya. Kung halimbawa ang tao ito, ilagay mo yung pangalan ng tao. Yung telephone number, yung email address, or yung re at saka yung relationship to you. Kamag-anak mo ba siya, employer mo ba siya, or business partner mo ba siya, etc. Is the address of the party paying for your trip the same as your home or mailing address? Kung i-accommodate ka niya sa bahay niya, ilagay mo same. Pero kung hindi, ilagay mo no. Kasi, ibig sabihin, uh, hindi ka nakikitira doon sa tao at binayaran niya. Halimbawa, yung hotel mo o yung bahay na pag mo at hindi ka doon sa bahay niya titira. Tapos, yung paying address, sino, sino yung nagbabayad nung trip mo. So, uh, may address sila kung saan sila city nakatira, kung saan sila province nakatira, yung zip code nila. At syempre, yung bansa na magbabayad sa'yo. Minsan kasi yung headquarters, halimbawa, ng isang organization, hindi naman siya sa US. So, kung saan yung country of, uh, kung saan yung country, kung saan siya nakatira. Minsan yung kamag-anak mo, halimbawa, sa Middle East or sa Australia, yung magbabayad ng trip mo. So, wala sa US, ilagay mo yung bansa at saka ilagay mo yung address kung nasan siya. Tapos, pagkatapos ng principal applicant, other persons traveling with you. Are you traveling as part of a group or organization? Ilagay mo kung yes or no. Persons traveling with you. Tapos, yung mga pangalan. Tapos, yung relationship ng mga taong kasama mo na magta-travel. Maganda na mag... Uh, 
travel as a group or organization kasi collective or ibig sabihin sama-sama yung pag-assess. So, kung ano yung good points ng isa, po pwedeng i-apply sa'yo. Kaya lang, ang problema, kung magkakaroon ng problema yung isang applicant at ikayo ay group or isa sa tour, baka mamaya lahat kayo i-assess doon sa problema ng isa. So, may mga pros and cons doon sa paggamit natin ng isang travel agency. Tapos, itatanong, have you ever been to the US? Have you ever been issued a US visa? Siyempre, kung first time mo, no and no. Kung yes, ilagay mo yung date, ilagay mo, yung, ilagay mo na, uh, na no or yes or kung ano man yung sagot. Have you ever been refused a US visa? Been refused admission to the United States or withdrawn your application for admission at the point of entry? Kung ikaw ay mayroong immigration record, at hindi naman ito sa US or hindi ito sa uh, tungkol sa US visa, wag kang maging bibo at i wag mong ilagay yung details na yun kung hindi naman tinatanong. So dito, kung hindi ka rin naman na-refuse ng US visa or hindi ka naman na-refuse admission in the US, so ang sagot mo ay no. Yung susunod na natin ay yung US contact information. So ano-ano yung... Uh, ano-ano yung mga kailangan, bakit kailangan sagutin yung US contact information. Ito po ay for recording purposes. So, para malaman nila kung saan ka matitira, kung sino yung mga taong bibisitahin mo, tapos kung sino yung pupwede nilang kontakin kung sakali magkaroon ka ng problema or magkaroon ng worst case scenario yung sinasabi natin kung habang nasa US ka. Ito po ay importante kasi po pwedeng itanong ito sa US uh, Immigration, sa Border Control. So, maging consistent tayo kung sino yung i-declare natin na tao dito, dapat siya din yung isasagot natin doon sa Border Control. So, ano ba yung mga questions dito? Contact person name in the US, organization name in the US, yung relationship niya sa iyo, yung US na contact address niya, yung phone number or yung email address. Kung yung US contact information mo, siya rin yung sponsor mo. So, ulitin mo lang yung sagot mo doon sa sponsors, doon sa details of paying your, uh, the persons paying your trip, uh, at saka yung mga details na address, phone number, email, etc. Ulitin mo lang. Pero, tandaan mo, laging consistent yung sagot mo dapat doon sa border control at doon sa immigration kung ano yung tatanungin nila at kung sino yung bibisitahin mo or sino yung contact person mo sa US. Yung pang-apat is yung family information. So, doon sa mga, uh, applicable ito doon sa mga taong may kamag-anak sa US or may mga kapamilya sa US. Kasi, unang-una, kailangan ma-establish ng uh, US uh, immigration uh, officers kung halimbawang yung purpose mo ba ay eh, talagang purpose mo is for tourism, etc. Baka mamaya gawin mong um, gawin mong step yung tourism uh, purposes mo doon sa US visa pero ang gusto mo talaga is in the long run is mag-apply ka ng uh, immigrant visa uh, through your family, etc. Tapos kung meron kang pending application or baka mamaya yung mga kapamilya mo na nasa US meron silang immigration uh, records or meron silang criminal or civil records so kailangan malaman ng uh, US visa application officer yung mga ito ano ano yung mga questions dito yung sa father mo father's surname father's given name so yung apelyido at saka yung pangalan father's date of birth yung birthday niya is your father in the US ito na yung sinasabi natin kanina tapos yung mother mo mother's surname mother's given name mother's date of birth or is your mother in the US. So, pareho yung question with your father. Tapos, do you have any immediate relatives not including parents in the US? So, ito siguro yung mga kapatid. Ito siguro yung anak or ito siguro yung ibang mga kamag-anak na hindi saklaw nung mother and father. Tapos, relative name, your relationship to you at saka yung status niya. I am assuming na yung status niya ay sasabihin mo kung migrant na siya or hindi pa siya migrant or kung pending yung application niya bilang migrant doon sa US. Tapos, 
spouse full name, spouse date of birth, spouse's nationality, spouse's city of birth. So, yung asawa mo, kung wala ka namang asawa at single ka, ilalagay mo na lang ay not applicable. Tapos, yung spouse's country of birth at saka yung spouse's address. So, yun yung kinakailangan doon sa family information. So, punta na tayo doon sa work, yung education at saka mga training information. Mahalaga ito kasi kung na-establish na natin yung purpose at saka yung ability to support self, ito na yung mag establish ng atin rootedness or kung ano yung babalikan mo at kung meron ka bang skills na kinakailangan or meron ka bang skills na kailangan-kailangan ng US market or yung industry sa US dahil yung iba, gagawin nila is magtutur pero ang totoo is mag apply sila or maghahanap sila ng trabaho at dahil minsan yung mga skills nila at yung mga educational background at experience nila ay uh, swak na swak doon sa kinakailangan sa US market ay nagkakaroon sila ng trabaho. So, iniiwasan ito ng immigration officers. So, ano-ano yung mga questions dito? Primary occupation, ano ba yung trabaho mo? Present employer or school name, kung nag-aaral ka. Address nung present employer or uh, yung school mo. Yung city, yung state province, yung postal code or yung uh, bansa na pinagtatrabahuhan mo. Tapos, tatanong nila sa'yo, yung monthly salary mo in local currency. So, local currency in peso. Kung makikita nila na sobrang taas naman ng sweldo mo, mas, most probably is i-grant ka nila ng visa dahil alam nila na, uh, syempre, uh, maganda na yung kita mo dun, so babalikan mo siya. Pero kung makikita nila na sobrang baba ng sweldo mo, unang-una, i-relate nila ito doon sa ability to support self. Kung mababa yung sweldo mo, tapos wala kang sponsor, Tapos, pupunta ka ng US for 3 to 4 months ay baka maging red flag ito. Tapos, yung briefly describe your duties. So, ano ba yung trabaho mo? Para maintindihan nila, meron ka bang decision making powers or authority doon sa uh, sa organization. Kung ikaw ay entrepreneur at ikaw yung business owner, syempre lagay mo doon, ikaw yung business owner. So, makikita nila na meron ka legitimate birth uh, business doon sa, U, uh, sa Philippines tapos po pwedeng ma-establish mo na yung rootedness mo at po pwedeng mas madali yung pag-assess nila pagdating dito sa work education or training information aspect ng US visa application mo. Yung pang-anim na point doon sa ating uh, DS-160 uh, ay yung security or background information ngayon. Dito sa portion na to, laging ang sagot ay no. Depende doon sa circumstances na lang ng ibang tao na talagang yes yung isasagot nila. Pero most probably kung may isasagot kang yes dito sa mga susunod na mga tanong ay number one, pag uh, paproducein ka nila ng extra documentation or number two, automatic na ma, uh, ma-deny yung US visa application mo dahil yung mga questions dito ay para hindi ka maging threat doon sa public health, public safety at hindi ka magkakaroon ng problema kung papasukin ka nila doon sa uh, bansa sa US. So, uh, hindi na natin iisa-isahin. So, mga sagot dito laging no, except ipapaliwanag natin yung ibang mga konsepto para maintindihan nyo kung bakit dapat no yung sagot nyo doon sa mga bagay na yun. So, umpisa na natin. Number one, yung communicable disease. Halimbawa, tuberculosis. Ang nakalagay dito ay, do you have? Hindi siya, have you had or in the past, do you have? So, kung magaling ka na doon sa mga communicable disease at wala ka ng sakit sa ngayon, ay no yung sagot mo. Pangalawa, are you or have you ever been a drug abuser or addict? Itatanong mo sa akin, Tots, gumamit ako nung college ako or Tots, napagtripa namin ng mga barkada namin na gumamit ng drugs. Ang nakalagay dito, drug abuser or yung madalas na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot or yung addict na hinahanap na ng katawan mo yung drugs. So, kung ikaw ay hindi isa doon sa dalawa na yon ang isasagot mo ay no. Have you ever been arrested or convicted 
for any offense or crime. So, sasabihin mo sa akin, itatanong mo, Tots, meron demand letter na dumating sa akin galing sa credit card company. So, dapat ba isagot ko dito ay yes. Ang isasagot mo dito ay no kasi ang nakalagay dito, ever been arrested or convicted. So, ibig sabihin, hinuli ka or binigyan ka ng warrant of arrest or na i-convict ka o ibig sabihin may final judgment yung korte na sinasabing guilty ka. So, kung hindi ka guilty at hindi ka na-serve ng warrant of arrest, ang sagot mo ay no. Are you coming to the US to engage in prostitution or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years? So sinasabi dito, nagtrabaho ka ba bilang prostitute or nambugaw ka ba within the past 10 years? So kung hindi ka naman prostitute at hindi ka naman bugaw at most probably ay hindi naman ang sasagot mo ay no. Tapos, do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever been engaged in terrorist activities? Tapos, yung mga susunod na question, support to terrorists or are you a representative of a terrorist organization? May mga question tayo na nagsasabing, Tot, sumali ako sa... Uh, sa isang rally nung uh, leftist group natin or merong nag-invite sa atin na leftist group tapos sumama tayo ibig sabihin ba nun? yes ang isasagot ko dito sa mga tanong na ito unang-una wala pong terrorist group na leftist except yung mga terrorist group na itinatag ng gobyerno natin or yung mga uh, government natin yung nagsasabi kung sino yung mga terrorist kung hindi ka naman sumusuporta at hindi ka naman nagbibigay halimbawa ng financial aid or something like that doon sa mga terrorist uh, activities ng mga grupo na yon ang sasagot mo ay no. Have you ever committed, have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudicial killings, political killings, or other acts of violence? So napaka-popular nitong phrase na extrajudicial killings dahil may isa tayong senador na sinasabi nila kaya na-revoke yung visa niya sa US ay dahil daw proponent siya ng extrajudicial killings sa level natin siguro naman ay hindi tayo nag-commit, hindi tayo nag-utos uh, at hindi tayo nag-assist doon sa extrajudicial killings so ang sagot natin ay laging no tapos uh, susunod dito ay nagkaroon ka ba ng uh, nag, nag utos ka ba ng uh, any act that violates severely religious freedom so kung hindi naman, ang sasagot mo ay no tapos itong question na to merong mga nadadali dito kasi ang question is have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa entry into the United States or any immigration US immigration benefit Tapos, hindi na nila babasahin yung susunod na by fraud or willful misrepresentation or other unlawful means. So, yung first portion lang yung isinagot nila na kaya sumagot sila ng yes. So, hindi nila alam dahil doon may tatag sila na nagkaroon sila ng record ng fraud or willful misrepresentation. So, ang tip dito, basahin natin ng buo yung mga questions bago tayo sumagot. Pero ang sinasabi ko, lagi ang sasagot natin dito ay no. Tapos, yung mga susunod na is yung mga uh, violation of uh, election laws at saka yung mga violation ng taxation laws na hindi na ma-applicable sa atin pero no pa rin yung isasagot natin dahil hindi naman tayo mga citizens ng United States at hindi naman tayo nagkarating pa sa United States para i-violate yung mga law na ito. So, yung mga questions dito ah uh, Napaka-common sense nila kung babasahin natin kung hindi natin naiintindihan ito, ipapaliwanag natin doon sa mga kaibigan natin or ipapaliwanag natin doon sa mga kakilala natin. Kung meron tayong questions tungkol dito, i-email po natin sa akin kung hindi natin naiintindihan para tutulungan natin kayo kung paano sagutin ito. Pero kung hindi nyo naiintindihan at hindi nyo naman uh, sa tingin nyo, hindi nyo naman na-experience yung term o hindi nyo naman alam ko ano ibig sabihin ng term, most probably hindi kayo nagpapapagawa participate doon. So, ang sagot natin ay no. 
yung huli nating uh, item doon sa DS-160 ay yung location information. Importante ito kasi kung nasaan kang bansa mag apply or magla-lodge ng iyong application at gayon din kung saan bansa ka magsisik ng interview schedule. So, ito yung mga... Uh, ito yung sinasabing uh, location information kasi hindi naman automatic na sa Philippine Embassy ka sa Manila mag apply kung halimbawa magkatrabaho ka sa ibang bansa at gusto mo doon mag-apply at doon, doon ka magsisik ng interview uh, slot doon sa pagkatapos mong mag-submit ng mga documents at saka yung application mo, ito yung country na yun. So, yun yung purpose ng location of uh, yung location information sa DS-160. Pagkatapos nito, pagka-submit mo sa kanya, may mga ilang declaration. Sasabihin sa iyo na ni-review mo ba yung mga uh, sagot mo dito sa mga ito. Ikaw ba yung personally na sumagot at lahat ba na to ay ginawa mo in your honest uh, declaration of the answers. Tapos isa pang pagsasasaan. Uh, pagsa-certify na I hereby certify na yung mga sagot dito is true to my knowledge etc etc so click 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 natin yun tapos uh, kung meron nakalagay doon na yes or no yes or no syempre yes yung lahat yung isasagot natin at pagkatapos nun isasubmit na natin siya at tapos na yung atin DS-160 application so yun yung ating DS-160 step by step uh, pag-fill up ng online application form. May mga questions na nagsasabi na i-declare ko ba yung aking social media account doon sa pag-apply ko ng DS-160. Una-una, nandoon na yung email address mo at most probably, lag yung email address mo yung pang-register ng mga social media accounts mo. Pero, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng separate video tungkol dito dahil naging magandang usapin ito at magandang talakayan din, magandang topic ito for conversation, lalo-lalo na doon sa mga taong gumagamit ng mga social media, madalas gumagamit ng social media, nag-share ng mga news at taka mga information or may mga political affiliation sila, yung sinasabi natin DDS yung sinasabi natin Dilawan na baka mamaya, supporter kayo nung isang group or nung isang group at sasabihin nyo is natatakot kayo baka mamaya, matake yun against you when comes to your US visa application. So, gagawa natin ng separate video ito, mga ka-OFW. Pero sa ngayon, kung meron po tayong tips, questions, or experience na gusto nating i-share dito sa pag-fill up ng DS-160 or particular si Compson says dito sa DS-160 application, fill up form. Uh, mangyari po lamang na mag-email sa dexofw at gmail.com. Iganitin din natin yung mga social media account natin. Mag-subscribe po tayo sa channel natin at i-click natin yung bell notification icon sa tabi na subscribe button para po alam po natin kung meron pa tayong bagong video na kagaya nito na ina-upload. Muli marami po salamat. Ako po si Tots, The Accidental OFW. Sana ay nakatulong sa atin yung pag-fill up ng DS-160. Pero ang lagi natin sinasabi bukod sa pagpapanood doon sa playlist natin tungkol doon sa visa application, lagi tayong dapat magiging complete, consistent at honest doon sa pagsagot doon sa mga questions sa DS-160 dahil makikita ito at kung halimbawa humihi sila sa atin ng documentation to support yung, yung answers doon sa DS-160, makikita yung inconsistency kung sakaling inconsistent yung, yung answers natin at dishonesty kung hindi tayo matapat doon sa pagsasagot. Alam na po ng US visa officer yung pag-assess ng uh, bawat circumstances ng visa applicant. Kaya most probably kung hindi tayo consistent, kung hindi tayo complete at kung hindi tayo honest doon sa questions natin ay makikita nila ito. Yun po lamang at magandang buhay mga ko-OFW. See you in the next video.